着一场没有终点的梦，又能怎样？香烟从未散场，又怎样？突然白空千疮，只能够真心残酷，只能去圈住迷途，太要求的每一步，不犹豫，不怕花，这一个形状，掌心。你一杯拿铁啊，二十九在那儿送啊。来杯美式。三十。蓝红。丽娜。一个面包一杯美式。好的，请您稍等。我听说了一些关于你的事儿，怎么样了？哪些事儿啊？就是网上大家都在传的，说你老公走了，什么都没有留给你。嗨，那些事儿啊，其实我也听说了一些关于你的事儿。现在怎么样了？好的，什么事儿啊？就是你父亲啊，闹得沸沸扬扬的，都上热搜了。没事儿了，现在，那就好。那天没事好。谢谢。怎么样啊？你现在还单着呢？对呀、啊。你喜欢什么样的？告诉我。要是有合适的，我给你介绍。我就喜欢我自己这样。我要是男的，我就娶你。我可不会嫁给你。再见。哎，就是吧。刚跟丽娜走一块儿，那个女士试试。谁呀？蓝红。现在网上全是她嫁的故事。好嘞，说她嫁入豪门只因为生了个女儿，好，我们老公什么都没给她留。网上说的话能信吗？哎，那你说点真实可信的。嗯。她是罗宾前女友。真的假的？啊什么啊？不信你们问人家黛西。黛西，你知道啊？问我干什么呀？我什么都不知道。算了算了，你说说嘛。我跟你们说啊，这个是个公开的秘密。哎。把门关上去，把门关上去。嗯、当初他跟罗宾一起在咱们律所实习，那个时候啊，跟着封印伺候一个大客户，一来二去呢，大客户就发现原来自己大部分的活都是实习律师在做。那再一来二去呢，这个大客户算了笔账啊，如果他能把这个姑娘娶回家，那不仅是给自己省了一大笔法律顾问费用，而且还能给自己生儿育女啊，一时啊，鸟两全其美。所以他跟这个姑娘提出了求婚。那我觉得，这姑娘还是亏了呀。人都知道，知道你冲人钱去的，能防着你吗？我刚才在门口看见蓝红了。你迟到了。我昨天跟你说了，我今天会晚一点。我是说你错过了何赛。何赛怎么了？他今天戴着一副大墨镜来上的班。你问他了吗？啊，对你不能问他。你如果问他的话，他会觉得你在嘲笑他，幸灾乐祸。
你确实不是合适的人选，而你是至少比你合适。你为我去找他聊聊。你为什么不现在去？因为我现在要先跟你聊聊。我一切都很好，你应该先去关心何塞。你知道今天蓝红要来，丽娜。好，我不问。反正我只有一句话：你绝对不能做他的律师，接受他的委托，去替他打这个家产的官司。人家并没有委托我。那他来这儿干嘛？上班？什么？你听到了？他来这儿上班？是的。或者用他的话说，复出，重操旧业，东山再起。没错，他是来重操旧业，东山再起。但是他绝对不是来上班的。他穿的那不是上班的衣服，那是战袍。他就是在这儿邂逅的他的百亿老公。他现在成了遗孀，却并没有继承他所预想的巨额财富，所以他又回到这里，想要再邂逅一个有钱的老板，再从当人家法律顾问开始。丽娜，你对蓝红有偏见？你根本就不知道这个世界上有一种生物叫拜金女。不要那么刻薄好吗？我只是不想看到你再受伤害。我知道，不会的。好了，你该去关心何塞了。你看，他们散会了。何塞现在真的比任何时候都需要有人关心。是，请，把门口的名字换成蓝红就好。是，把高级合伙人这几个字儿，刮掉。你知道，这以前是顾杰的办公室。我知道，他离开已经有一段时间了，为什么一直没刮掉？我来了就要把他刮掉。蓝红，我们就不绕圈子了，不能你一来我就让你当高级合伙人吧？您不能这么说话呀。我又不是新来上班的，我跟罗宾、何塞他们一起来到全景，他们现在都是高级合伙人。你嫁人了，他们一直在工作。我也一直在工作啊。我是浩瀚超越的法律总监。浩瀚超越是一家市值百亿的民营企业，我们的产业遍布世界各地，横跨数个领域。我的律师证每年都如期年检的。我不是新来应聘的律师，我只是回到我曾经工作过的律所，继续工作而已。你们应该给我相应的待遇。这几年我也并不是只在家里相夫教子。这间办公室，你知道这个律所有多少人辛辛苦苦一辈子，也没有得到这个待遇。但是我现在把它交给了你。就代表我对你的认可，我并没有把你当成一个新手。高级合伙人，不是我一个人说了算的。您有这个权利，我不能使用这个权利，因为你有能力，可以得到它。我要使用那个权利，对你我，都是个损失。对我，我是滥用权力；对你，是贬低了你自己的才华。我相信，用不了多长时间，你就可以用自己的能力
来证明自己。到那个时候，全律所的人都到我办公室来要求，要求你加入高级合伙人的行列。看，这多棒！您真的是我见过的仅次于我丈夫的管理奇才。仅仅管理一个律所，真的是屈才了。我全把他听成是对我的恭维吧。我打算从我自己的案子开始。蓝红。你确定你要自己给自己打官司？我确定，这就是我回来这的目的。我要打赢我的案子，扬名立万，让所有跟我有类似遭遇的人都来找我，到时候我们就不愁案源了。你一定会输的，而且会因此声名狼藉。没有人愿意请一个声名狼藉、连自己家产都打不赢的律师为自己服务。输赢都是我的事儿。不，你现在是全景的律师，你接的案子关系到全景的声誉，输赢已经不是你一个人的事儿。那谁来打能赢呢？你吗？我至少从来没输过。那是因为你从来不敢接受挑战，你只挑你自己有把握赢的案子。不，打官司只是解决问题的一种手段而已，还有其他很多种手段。对于打不赢的官司。我通常建议他们和解。如果你是想劝我跟他们和解，那我劝你还是省省。我说了，我只是想解决问题。你知道孙超越的律师是谁吗？当然，顾杰和王丽。所以你觉得他会跟我们谈吗？你跟他们关系好吗？交战的国家尚且可以铸剑为犁，我要血战到底。停！特别吵了。我有个建议，能不能在我们律所搞一次模拟庭审？你呢，就自己给自己打官司；你呢，当被告的委托代理人。你们俩得好好准备一下，事实胜于雄辩，你们看怎么样？我没问题，我更没问题。嗯，那我也准备一下，我在考虑是不是我要弄一身法袍啊？你把它摘了。我不。谁在办公室里面戴一大墨镜啊？我。所有人都在问我，何律这是怎么了？为什么在办公室里面还要戴一个大墨镜？我一会儿群发一个信息，我就说我眼睛发炎了。那你还不如在家歇一天呢。谢谢，我不喜欢，我要工作。工作，工作。如果你想找一个人聊一聊的话，你可以找我。丽娜，过来，坐下。我觉得我……你是不是失恋了？我不确定我是不是失恋了，因为我们俩还没有确定恋爱关系。但是你确定你们俩不会再确定恋爱关系了？失恋有很多种，这也是其中的一种。我想知道，你们是怎么过来的呢？有的人说失恋就像感冒，是说有的人感冒了，第二天就好了；有一些人感冒了呢，就转成肺炎了；还有些人就因为感冒就死在感冒上了。不会的，你只是重感冒而已。重感冒的意思就是你很难受，你头疼，你头晕，你什么也吃不下，你什么也干不了。但是我告诉你，你过一个礼拜。就可以康复了。在这一个礼拜之间，千万不要让你的病情加重，比如，不要跟感染源重复接触。哎，你要想早日康复的话，你就不要现在出去挨刀子。他来这儿干嘛？你以为人家是故意带着刀子过来劈你的？你说，我应该怎么做？正常一点就好了。你
在这儿啊？别装了，我也是来泡茶的。你手里拿的是咖啡？啊，是，是咖啡。那但是我本来我是要来泡茶的哈、啊。你办公室里面有茶，而且实习生轮番给你泡茶。不，这个是减肥的。这个茶里边有绿茶，有。你怎么知道啊？我办公室里。有实习生给我泡茶，我做了尽职调查。你调查我？从你发的第一份律师函开始，我就调查你了。好，我们都是成年人了，啊，我对你这种严谨、负责的态度啊，非常的赞赏，真的很赞赏。谢谢，职业习惯。那好吧，那我们就说开了啊。我们都不要再伪装自己了。你装着在这里跟我邂逅，是，很不高明啊，被你识破了。那我们就开诚布公的好好的谈一谈，好吗？我不装了，你也不要装了。我装什么？你为什么会出现在这里？我是蓝红的助理。你是说你要在这儿上班？嗯，我现在就在做诉讼的准备工作。什么诉讼？全律所，就你一个人不知道。我们需要一些证人证言。丽娜可以作证。我？证明什么啊？证明蓝红就是潘金莲，得不到遗产活该。你只需要把你知道的讲出来就可以。你这是要当众击垮蓝红吗？如果现在我不把他击垮，那么未来在大庭广众之下。顾吉和王丽就会把他撕成碎片。击垮蓝红必须我来。我们说好的，我们要强强联手，最佳搭档。你为什么一声不吭就要甩掉我？咱们说好的，你为什么要甩掉我？我没有甩掉你。那你们为什么在这偷偷开会，不告诉我一声？我们只是在讨论模拟庭审、模拟辩论。那也必须得有我，我得跟你一起。我们说好的，我没有甩掉你，你也不能甩掉我。你能不能不要这么激动？有什么话坐下说。你为什么让兰兰去我们家找我？我没有。那他是怎么知道我们家地址的？是他非要问我你住在哪里。那你就擅自啊，自作主张就把我们家地址给了他吗？难道你要告我一个泄露个人隐私罪吗？那你总应该提前告诉我一声吧。我以为他会给你一个惊喜。如果我提前告诉你。你还会有惊喜吗？嗯？这是没有声音是吧？这视频从哪照出来的？哎，这何老师态度，我们高手，他们那么多人围着你电脑看什么呢？你们干什么呢？这，啊，这是茶水间的监控。我知道这是茶水间。为什么你的电脑上会有茶水间监控的回放吗？其他人的电脑上看不到吗？我还以为所有人都能看得到呢。你跟我过来一下。你找什么？墨镜呢？你现在越来越没礼貌了。出去敲门是你吧？你为什么要动我的电脑
高峰让我弄清楚，你为什么在这个律所里是一个特殊的存在。你别问他。哎，小雨。哎，好嘞啊，等会儿见。哎，要么我叫戴欣一起去吧。哎，好的好的，拜拜。我请孟小雨吃饭，咱一起去啊。我去不了。你呢？吃饭去。啊，不了不了，我也有事儿。你真不去啊？啊，那行，那我自己去了啊。走了，拜拜。我真的不能理解你为什么要激怒何塞。我没有，我真的没有。是他跟我提出了我根本不可能答应的要求。他的要求真的不过分。确实不过分，但是他现在的状态，确实不是一个律师的状态。又不是真的法庭，只是模拟而已。模拟也不行，他会当众出丑，成为大家的笑料。他已经是大家的笑料了。主任，你们在说谁是大家的笑料？我们在模拟辩论，你们在议论何塞，我们在关心同事。我认为哈、啊，你应该跟何塞模拟辩论。您答应他了？是啊。你们俩都是被告的委托代理人，为什么？他今天特别激动，他告诉我，我要是不答应他，他马上离开律所。他这是威胁，您更不能答应他。已经决定了，我不是来征求你的意见，我是告诉你，去找何塞，他在办公室等你。为什么不是他来找我？你们俩都不是小孩子了。咱说，我也不是你的家长。你现在就去找何三。不，让他多等一会儿。你们怎么真跟小孩子似的？我们不是小孩子，我们只是都固执的不愿意长大。他是固执，你是不愿意长大。我是丽娜，我知道，你负责行政，行政一姐，单身未婚无男友无相亲对象。事实上，事实上，你负责罗宾的行政，我不归你管的。我只是来告诉你，茶水间里有监控。鉴于你也是蓝红的助理，也请你转告他一下。不好意思，我跟你不是一样的助理，我有律师职业证。可以独立结案。之前你在浩瀚超越有一间很漂亮的办公室，可是有一天，你的门禁卡刷不开门了，你以为是卡坏了，然后你找人来修，结果卡没有坏，是你被辞退了。你听谁说的？路人皆知。你说他一个秘书，他怎么知道我在浩瀚超越的事儿？他不是一般的秘书，那他为什么没有自己的办公室啊？他可能之前从来没想过，一个助理或者秘书也可以有独立的办公室吧？怪不得呢，心里面不平衡。兰兰，你刚来要低调。我没有办法低调的，我呀来这儿以后，所有人都知道我。我估计他们也在想，为什么我一来就有一间自己的办公室？大家都是助理，为什么他一来就有一间办公室？因为他在世界前十的法学院读过书，有律师职业证可以独立接案。你是说我没有在世界前十的法学院读过书？难道你读过吗？你这样说话很伤人。丽娜，你不是玻璃心。你刚才说的话足以切割世界上任何精英的东西。你是说钻石吗？事实上，只有钻石可以切割钻石，而且切割钻石是一门工艺。我没有再跟你说钻石切割的问题。你刚才说可以切割很硬的东西，我说的是办公室。兰兰办公室的问题，我刚才已经跟你解释过。我现在说的是蓝红，怎么又说到蓝红呢？他为什么一来就可以搬到顾杰的办公室？
全中国的职业律师已经超过四十万，但是涉外律师只有百分之一。而蓝红就是那百分之。据我所知，你也在世界排名前十的法学院读过书，你也考了涉外律师。所以我是高级合伙人，而他不是，他只是拥有一间高级合伙人的办公室而已。既然蓝红和蓝蓝都是人精，都这么厉害，他们怎么会被别人侵占财产？所以你的结论是：聪明反被聪明误，人家富豪也不是吃素的，早就已经写好了遗嘱，零继承。刘老师，啊，来，您找我啊？你去跟何塞律师确定一下诉讼策略。嗯，然后呢？然后起草代理意见。好，什么时候要？你知道模拟辩论什么时候开始吧？嗯，那之前，虽然是模拟，但是也非常重要。好，明白了，我最晚明天给您。他有点不对劲儿，哪儿不对？心不在焉，情绪低落。你想说什么？你知道我想说什么？我的助理只要有我看中的品质就可以，是我发的薪水。所以大家都在问我，他到底之前是做什么的？他是怎么来的？你就说你不知道不清楚，事实上也是你不知道不清楚。那你知道吗？你清楚吗？到底怎么了？我怎么了？我是不是问了不该问的问题？还是我问的问题让你难堪了？你不想回答我？不，我是觉得。你觉得什么？你直说。你先是说何塞不正常，他是不正常，在办公室里戴这么大的墨镜，然后又说黛西，说他心神不宁。你的意思是说？真正有问题的人是我，丽娜。从你知道蓝红来上班那天起，对我就神经兮兮的，我没有必要隐瞒我对蓝红的真实看法。我从来对她没有好感，不是出于嫉妒，是出于政治。我虽然不喜欢孙超越，但是蓝红不配继承财产。罗宾他为什么让你来找我？他不亲自到我这儿来跟我商量案子、讨论代理意见和辩论策略？因为我是他的助理，这种事情一般都是我来做啊。我也有助理啊，你去跟我的助理谈啊。可是您的助理范小天已经离职了，被顾杰老师给带走了。你说的不对啊。第一，范小天他不是离职啊，他是被要求辞职，他犯了很多他不应该犯的错误。第二。顾杰本来要带走他的助理高峰啊，但是高峰很优秀，他被我留下来了，所以他现在是我的助理。可是他现在不在座位上。他跟我说了，他去见你的大学同学啊，你不用挑拨我跟高峰之间的这个助理关系。何塞老师，罗宾老师让我明天务必要把代理意见给他。那又怎么了？跟我有什么关系吗？是不是我哪里冒犯你了？如果我哪里冒犯你了，我跟你道歉，行不行？对不起了，何塞老师。你起来，我讨厌你跟我差异化对待，知道吗？对于我来说，差异化对待那就意味着歧视我。我没有差异化对待啊。你对待罗宾跟你对待我是两码事儿，这一点无可争议。是，但是因为罗宾是我的老师，而且又是我的老板，您们同时给我布置任务的时候，我要优先完成他的。但这不代表我不尊重您啊，是不是？我就想知道一件事儿啊，你来我们这儿工作之前，你在工作什么？你的职业是什么？啊，罗宾他是否知道？如果他知道的话，那么我要求同等的待遇。我学过心理学，我本来是想要考心理咨询师的。那是什么原因你没考呢？说不定我以后会考啊。啊，那好啊，因为心理咨询比法律咨询对于你来说更适合你，因为那就不存在输赢了啊。人生如果太计较输赢，是会得心理疾病的。你暗示我，啊？你暗示我太在乎输赢了，所以我心理变态。不是，我的意思是，人生除了输赢
，还有其他重要的东西啊，甚至是比输赢更加重要的东西。比如呢？比如说，得到别人的认同感。这个世界就是凭实力来说话的，啊，你是一个助理，你没有这个实力来跟我谈案子，你去跟罗宾把这一点说清楚啊，你可以走了。凭实力说话是没错，但是实力绝不仅仅是指谁的地位高，谁的权力大吧？啊，对，你们女人还有一种实力啊，是颜值，这是你们的软实力。实力再强也是要讲道理。不能因为谁的实力强，谁说话就算数吧？那还要我们律师这个职业干什么？那就看谁的钱多，谁的职位大，谁的权都硬好了。哎，你跟罗宾也这么说话吗？啊，你去建议过他，让他去看心理医生，说他心里有疾病吗？何老师，我真的是因为好意，我建议您去看心理医生，真的不是因为您的心理有疾病。很多人他们去看心理医生，是因为希望心理医生可以帮他们缓解痛苦，缓解压力。那是女人和弱者需要的。那男人和强者呢？是默然忍受命运暴虐的毒箭，还是挺身反抗着世间无涯的苦难，用斗争将他们扫清？这两种行为，哪一种更高贵？是默然忍受，还是挺身反抗？哪种更高贵？这打得不错，回去好好想想动作。好嘞，谢谢教练。嗯，加油。嗯、嗨，你是来向我求爱的吗？我是来找你了解一些情况的。丽娜猜到你会来找我，她还告诉我你想知道什么。那你能告诉我吗？那你可低估了我们女人之间的友情。应该说，我高估了你们之间的理性了。我有一点点不能理解你的理性。蓝红不是你的前女友吗？她能不能继承遗产，跟你有什么关系呢？你为什么要这样帮她？你的意思是，人只应该关心跟自己有关系的事情。那如果这样的话，律师、医生这些职业都值得怀疑，因为他们绝大多数时间都在干着跟自己不相干服务的事情。嗯。非常有说服力。那天我们打球的时候，孙朝野说，他的哥哥已经病入膏肓，不记得人了。我不在场啊。那你能告诉我，你是什么时候知道这件事情的？哪件事情？孙朝野他哥哥不省人事，病入膏肓，不记得人。咱能不能聊点别的呀？我今天来找你，只想聊这件事情。我不想聊。那你什么时候可以跟我聊？我想聊的时候再跟你说。谢谢。不客气谢谢提醒了，我什么都没有告诉他哦，他空手而归，我还有点于心不忍呢。我请你吃饭。今天是我来请你上班的第一天，你呢是唯一一个主动跟我说话的人，也是唯一一个跟我说话的时候带着笑脸的人。我敬你，大家熟了以后就好了。其实我能看出来，他们根本就不喜欢我。嗯
。你说吧，我也不认识他们，更谈不上什么了解。他们为什么不喜欢我？一整天了，不痛不痒、不死不活的样子。我爱他们什么事儿了吗？嗯，服务员，帮我加点橄榄油。好的，您稍等。谢谢。我姐给我打电话，我接一个啊。喂，姐，我跟黛西吃饭呢。黛西就是罗宾的助理。嗯，你跟妈妈先睡吧，甭管我了啊。我姐这人啊，就怕我被男人骗。其实以前呢，追我的人还是挺多的。后来我姐夫出了事儿以后。就慢慢少了，其实也不是少了，就是鸟兽散，好像都知道我们家出了事儿一样。其实我也跟他们说过，我们家的事儿是因为孙超越欺负我姐。他们表面呢就是一副不痛不痒的话，背后也心在老话。何赛老师没有这样吧？除了他十分钟，你一个人在家干嘛？还喷香水？你怎么知道我在家呀？你不在办公室就在家，不在家你还能去哪儿啊？我有时候也跟你们一样，我会出去交友的。你没朋友。孤独是一种能力，有很多人想跟我交朋友，但是我不想把短暂的时间浪费在没有营养的社交上。找我什么事儿？有喝酒的杯子吗？你是来跟我道歉的？就因为我让我的助理去找你，这表明你不尊重我。这表明我尊重你。如果我直接去找你，我们俩意见相左。你少来，我们俩本来可以直抒胸臆的，那样才叫尊重。那看来我们对尊重的理解不太一样。你是说我没有雅量，所以误解了你的好意？我没这么说。但我确实也没想到，这件事情居然会伤害到你。你应该想到伤害了我，你总是伤害我，伤害我完之后，你又表现出一副无辜的样子。那我还有哪件事情伤害了你，并同时表现出一副无辜的样子？你甩掉了我，你想在蓝红的事情上甩掉我？我没想甩掉你，哼，我是怕你跟兰兰的关系。哎，你跟蓝红都不怕，我跟兰兰怕什么？我们俩十年前就结束了，我们俩现在没开始呢。何在，就是一个模拟庭审，我真的没想到你会这么介意。行了，别生气了，生气就是拿别人的错误惩罚自己。什么别人？我在生你的气。你有没有听到过一句话？如果你因为一个人生气，那么就是说你给了这个人过高的尊严，他凭什么让你生气呢？因为我在乎。我才在乎你。哦。喂。喂。喂。你谈过几个男朋友？
一个，就一个，就一个，骗人！骗你这个干什么？就谈过一个男朋友，又不是什么特别值得骄傲的事儿。你们为什么分手？因为他要出国。太帅了！嗯，我说这个分手的理由太帅了。兰兰给我打一电话，然后挂了，什么也没说。那你给他打回去啊？我不。那我帮你给他打。不不不，那那你跟他说什么呢？我就说你电话落我这儿了，我看到一个未接电话，打回去问问什么事儿。哎，但这是撒谎，善意的谎言，谎言就是谎言。不分善与恶意，你看你，好，那你就慢慢咀嚼你的痛苦吧。你找我什么事儿啊？你就当做是我来找你喝酒了吧？不，你找我肯定有事儿。